小贝。我告诉你，你想分钱呀、啊？门都没有。妈，凭什么呀？这明明我的户口在这里，那就是按照我的户口赔的钱，凭什么不给我呀？那本来就是我的。妈，对呀、啊，那明明就是小飞的钱。小飞的钱，你说的好听，那是我们家的钱。你个外人呀、啊，收小飞。妈，就算浩然是外人，我可不是外人嘛。小飞，你看你这话说的。你别忘了，你嫁出去了，啊？你户口在这里，有什么关系？你爸他的妹，你嫁给他了，你就是他家的人，嫁出去的闺女，泼水的水，都是外人。妈，这手心手背都是肉，你怎么能这样区别对待呢？就是，妈，我没想到你竟然这么说我。你说平时我和浩然来，哪一次不是给你大包小包的拎给你们呀、啊？我们对你们差吗？什么？你还来大包小包的给我带东西啊？那不是你应该做的吗？你一个做女儿的，给我拿点东西，你还冤了？是啊，把你们养那么大啊，你们上这来拿点东西，你就亏了啊！姐，我在里面都听了半天了，你那话说的可不对啊！凭什么拆迁的钱要给你啊？什么就是你的呀？现在这钱都是我们家的。你个都嫁出去的姑娘了，要什么钱、啊？你别忘了，这拆迁款是按户头赔的，我的户口在这里，那赔我的钱为什么不能给我呀？你别跟我说那么多没用的，我跟你弟弟我们俩已经说好了，这拆的钱啊一分都没有你的。你弟媳妇说的对，这钱啊，我准备啊给他们呀、啊、买套房，再买辆车、啊。妈，这你儿子就是你儿子，这我女儿就不是你的孩子了。你全心全意的为你儿子考虑，你有没有为我考虑过？啊？为你考虑，为你考虑什么呀？你不是有我姐夫的吗？你让我姐夫多挣点钱不就行了吗？一天到晚只想着搜刮娘家的。妈，爸，我今天最后问你们一句，这个钱你们到底给不给我？不给，娘家呀，没有你这一份。爸，你也是这么想的吗？小飞，我跟你说实话吧，这钱吧，你看买房再买车。还不够呢，我想找你再借点来。你现在闹得给我分钱。行，我今天总算领悟到了，你们心里压根就没有我这个女儿。浩然，咱们走。早就该走了。妈，这怎么办呀？这我妈这病需要几十万呢，赶紧想想办法呀。想办法，你你们赶紧想办法！你不要你们这儿女什么用？这你妈病了，钱都弄不到。我们能有什么钱啊？这刚买了房子，还买了车，这钱都已经花完了。谁知道我妈早不病晚不病，非得这个时候病啊？大妹，你怎么说话的？这病还能挑时候吗？啊！爸，你别生气，这大妹她不会说话，不过。你自己想想，他说的也是实话呀。秦花，你别难过，你放心吧，一定会给你治的。我跟你说，小白，把你们的车赶紧卖了，给你妈治病。爸，这怎么能卖车呢？你再说那个车现在卖也只能卖十几万了呀，那新车二十几万，现在卖多亏呀！这指甲整那么厉害，还有啊，这我刚交的保险，一年好几千呢，这也不搭里边了吗？是啊，爸，这小白说的对，更何况我们每天上下班还得用呢，下了班之后还得用它接孩子呢。这要是把车给卖了，我们怎么办？那你们的意思就是不给你妈治了是吧？你看中你妈死吗？不卖车行，卖房子。爸，这卖房子可就更不行了。这卖了之后，我跟你儿子我们俩住哪去？啊？就是啊，爸，你得想想以后呀。你再说了。你啊，不光我一个孩子，那不还有一个呢吗？你找他呀。对啊，你找我姐。还找你姐呢？你姐自从上次吵过架，你看来过一次吗？啊？啊，你们是他亲爸妈呢，他能不管你们？我给他打电话，赶紧打。
。喂，姐，怎么了？那个，你有什么空吗？你来医院一趟呗。医院。姐，你赶紧来人民医院三楼三零二床，快点啊！别别碰，来了姐。姐，这怎么了？小飞，你来了。生病了，生了什么病啊？小飞，我这是心脏病，需要做手术，要心脏搭桥，需要好多钱。需要钱？你们不是有钱吗？拆迁款你们就有一百多万呢。爸，你要是不好意思说，我说，姐。那赔的钱啊，我们买房子买车子了，现在我们手里没钱。你看，咱妈这手术需要那么多钱，我们叫你来啊，都想着啊，这个手术费应该你,你得掏点吧。我总算明白了，这叫我过来是要拿钱的是吧？你觉得我拿多少钱合适？拿多少？啊？姐，这咱妈手术费啊需要三十万。这样吧，你啊和我都是妈的孩子，咱们一人拿一半。现在需要拿钱的时候，想到我是咱妈的孩子了。这一年前分钱的时候，怎么没有人考虑我是咱妈的孩子啊？小白啊，你怎么能叫人家拿那么多呢？啊，人家说一个女婿半拉儿，你这一个儿子，他是半个儿子，你拿二十万，他只能拿十万。爸，这一年前你可不是这样说的，你和我妈当时异口同声的说，咱们家所有的钱都跟浩然没有任何关系。怎么现在需要对钱了？认为浩然是你的半个儿子了？我,我姐，你说那都过去的事情了，你还揪着他干什么呀？咱妈现在生病了，就需要钱，我就问你，这个钱你愿不愿意掏就行了。就是啊，姐，如果你不愿意掏的话，那行，那我我们也不管了。不管过去多久，这件事我一直记在心里。这个钱我一毛钱都不会出。行，你不说是吧？<笑>那我们也不会了啊！妈，你别怪我儿子我啊，要怪怪你闺女啊！大美，走。小飞，小飞，小飞，你是老大，你得做个榜样啊！你妈的病不得不治啊！爸，你现在想到。我是你的孩子了，我是老大了。一年前，你们可是说嫁出去的女儿泼出去的水，没我这个女儿。你看看，这就是你们心心念念护着的儿子，到现在了，你们躺在病床上了，他直接走人了。我告诉你们，这就是你们自己活该。小飞。当初安倍八十处理好